Naam, eh Hassan eh, tuanzie kwa mchuano ule wa kwanza mm. wa kundi hili Denmark eh, Suluh bin Suluh dhidi ya Ufaransa. Mm. Timu zote mbili zilikuwa zishaingia katika mabano ya round 16 mm. bora. Je, ba- wa Isco walikuwa bado kidogo? Mm. Eh, Maana ukiangalia Denmark no, no. ilijua. Ona mm. kama ingefungwa vizuri tu. Mm. Alafu Australia ipate ushindi dhidi no. ya mm. Peru. Mm. Australia ingevuka mm. na Ufaransa. Mm. Uh, lakini angalia DDA uh, kufunza Ufaransa alifanya mabadiliko makubwa sana. Eh? na kikosi alichokileta kina Mbappe wamekuja baadaye mm. alijua na Sara ataongoza kundi mm. ngaje kuna kipindi Denmark iliwabana kuna no. kweli mm. na Denmark kama ingeshinda mm. ingeongoza kundi mm. na kuongoza kundi ingecheza na Koresha lakini mm. mshua siku nafikiri ando mechi pekee mm. katika haya mashindano mm. imemalizika mm. bila bao no. eh, mm. na tumeshuhudia tume Sara lakini Sara eh, za mbao eh. kwa hiyo haikuwa mechi ni msisimko vile na kwa upande wa mwingine ukiangalia Peru na Australia tusifi tusiende hata kwa Peru kwanza ni wewe radi lakini kwa nini kwa nini kusiwe na mabao ni Ufaransa bwana mabingwa wa mwaka 2019 18 mwaka 1998 na kama nilivyosema alibadilisha wachezaji wake akijua tayari amefuzu hilo la kwanza la pili ni kwamba aliwapa vijana wengine nafasi. Mm. Umeona tumeanzia na Mandanda mm. kule mlangoni. Mm. E, Kinafikiri wale uliwaona mm. e, kina Pogba wote walipumzishwa wale kina Griezmann wale walipumzishwa. Mm. Kilikuwa ni kama kikosi kile cha pili. Mm. cha Ufaransa kilichokuja. Mm. Lao kubwa hata amezungumza baada mechi. Mm. Lao ilikuwa ni tusifungwe. Mm. Mradi tupate alama hiyo moja mm. tuongoze kundi mm. na mwisho wa siku matokeo aliyafikia mm. Denmark nao pia walijua mm. mechi kimalizika sare nam, nam. watakuwa wamefanya nini wamefuzu kwa hiyo mm. wao pia wako wanasemaje tusifungwe pia tusifungwe na sisi, pia sisi. Tuzuye, zuye. Mwishwa, umona mambo kama haya kwenye mm. haswa finali za Afrika mm. timu mbili zilitaji sare zikawa ni <coughs> gonga ni gonga gonga ni gonga hivyo ukangai uh, amezungumza ame mengi <coughs> lakini ukiangalia mechi zinavyochezwa pia no. unaangalia ustatu wa wachezaji mm. wanavyocheza mm. unaangalia kwa mfano katika kila kundi hmm. kabla ya mechi kuanza wanasema kwamba wao watapiga hatua hmm. Australia kuanzia mwanzo hakuna mtu aliyewaambia kwamba kuwapa nafasi ya kufuzu kwa sababu hmm. ni kama unakuja kwa shimo kalenda ya FIFA Peru vivyo hivyo tu ni kama pia uliwepo kwa shimo kalenda ya FIFA lakini mashindano sasa kwenye ile kundi liko wazi kwamba kama wao wa wili kishaondoka katika mechi hizo za hatua unajua kwamba wanaenda kwa nafuzu hmm. lakini sasa kuanzia hatua sasa ya 16 bora no ndio sababu kwamba mashabiki wote walikushuhudia michezo kombe la dunia. Mm. Naam. Eh, Asani Australia. Eh, Nilikuwa na sumuzia pale Australia Peru angalau mm. Asani. Mkangae mm. amenikumbusha ni Peru. Eh, sikia Peru. Ni ni mafuzo watu napitia okay, kule yeah. redio ni kabla ya oh. kutangaza. Eh, yeah. yani kule attack mchezo kwa kazi. Yeah. Peru. Eh. Ah. Uh. Angalia Asani. Naam. Ni wazuri sana. <laughs> Lakini walipopigwa na Ufaransa imebidi waage mashindano. Yeah. Uh, uliona mashabiki wao mm. hata na mechi ya mwisho mm. wakapata ushindi. Guerrero. Mm. Angalau ameondoka kombe la dunia na bao mm. na uenda tusimuone tena miaka mm. 34 mm. na hodha wao na mm. kabla ya kombe hili alikuwa amepigwa marufuku na kumbuka akatumikia marufuku no. mm. akamaliza utumizi wa dawa za kulevya na nchi ambazo wamecheza nazo mm. Denmark no. Ufaransa na Australia mm. wakaandikia barua FIFA mm. kwamba sikuruhusiwa hey. Guerrero kucheza hey. tafanya nini? Yaani yale msemwa mengi na mwisho wa siku angalau mm. ameondoka na bao. Yaani mm. tuseme kwamba hii tamthilia kombe la dunia mm. nyota wote naweza nikasema mm. wamechana nyavu. Mm. Mm. Australia yeah. mapungufu yalikuwa wapi? Maana Australia pia na na haswa hii mechi wajua walihitaji ushindi wa fuzu mm. mm. lakini nilipoona kikosi chao kina Kyle wamewekwa kwenye bench. Mm. Eh, nikaona hao masukuru. Wasema kwanza shilingi ili badilish jamaa alipata nini ama alikuwa no, sidhani inategemea maana kasi ukianza kusema shilingi ili badilish labda kama wewe umezoea kubadilisha shilingi si kila mtu <laughs> hii kombe la dunia sidhani kama hayo <laughs> mambo ya kubadilisha na shilingi yalikuwa <laughs> eh <laughs> unaweza ukabadilisha ndio <laughs> lakini <laughs> ah, wa, wa, sidhani <laughs> sidhani ni peru alikuwa wazuri na uliza hivyo kwa nini msomo mm, mm, mm. wazuri <laughs> lakini <laughs> wewe unaweka na ni mechi muhimu kama hii mechi muhimu bwana hao ndio wakufunzi wao wanapigwa kalamu kabla hata watu e, na lakini pia unaangalia mm. unaangalia kama ushafuzu mm. una wajua una wachezaji wengi karibu uh, tuseme 23 angalia kila mmoja acheze Australia alikuwa hajafuzu mm. eh okay. na washinde eh. kisha Ufaransa ifunge Denmark eh. mm. na wakaja mm. kuomba vitakuwa vigumu kwa kwa hivyo mm. ndio kwa hapa wengine wacheze pia tuangalie kundi hili eh, la cha eh, mwishowe kundi hili lili lilikusha vipi mambo yalikuwaje eh, Ufaransa baada ya michuano mitatu alama ndio hizo saba. Mhm. Mm-hmm. Eh wali toshindi 
Mm. Na uh -huh. sare moja hiyo ya jana. Na sare moja hiyo ya jana. Mm. E, na alama Denmark. Tatu, e, tano. Na sasa wajua sani. Nam. Tulitarajia Ufaransa ngeongoza akiwa na alama tisa. Lakini hata saba si hoja wameongoza si kundi. Mm. Sasa ndo ngoma inaanza. Ngoma inaanza. Vijana washakwenda nyumbani. Um, umeona kauli ya Messi. Uh, Messi. Our World Cup begins, begins today. Mm. Sasa hii Denmark. Mm. Uh, Unaona wachezaji tunajua tangu hapo mm. haswa mwaka nafikiri 2022 mm. 94 mwaona mm. mm. kumbuka haswa alipomfunga hatua ya 16 alimfunga Nigeria mm. mabao manne mm. wakati wa alikuepo kina baba yaro kuonesha kwamba mm. Denmark Celeste, pia, yaro. Eh, ni nchi mm. na wachezaji wazuri kina ukocha mm. wakicheza wakati huo halafu usisahau kwamba mm. kuna pia tukio linajiri mm. kila inapocheza Denmark kamera inamfuata nani Peter Schmeichel mm. akiwa amekaa mm. alafu inamleta mwanawe Kaspar, eh, Michael, Michael. na amekuwa na mashindano mazuri mpaka eh. leo. Naweza al alimrithi babake bwana eh. Na anafanya kazi. Anafanya kazi eh. Leicester na akatoa ligi kwa Uingereza. Mm. Kwa hiyo naweza nikasema kwamba Denmark pia kuenda mbele na wanacheza dhidi ya Korea sani. Mm. Michael. Mm. Ana kazi round ya 16. Wa, wa, wana nafasi dhidi ya eh, Croatia. Na wapa 30. Eh. Korea ni wazuri sana. <laughs> ni wazuri sana Korea. <laughs> eh. eh, Argentina na Messi. Ah, sina... Oh, African Union. African Union. African Union yeah. Yeah. <laughs> Apo... Wengi wanaipa... Una kazi hapa. Wengi wana, wanaipa ufarasa di asilimia stini. Lakini, hamezumza mwenye umemona mwanambuzi. Yeah. Messi. Hamezima yeah. World Cup begins. Yeah. Na masaibu ambayo wameapitia. Yeah. Hii mechi watacheza kufa kupona. Yeah. Itakuwa tamu ni kama finali kabla finali. Mkangai, kulikuwa na ubashiri. Kuna huyu, ilikuwa ni paka. Mm. Mm, sasi, paka. Sasi itakuwa aje. Manaki alibashiri... Nigeria wakashinda uh, wakasherekea kisha mambo Ashawa wa yule paka nafikiri hata kama kwa na kuuliwa kilichotokea mnajua kwamba paka alifanya ubashiri wake sawa sawa hmm. lakini maamuzi naye akafanya uamuzi unajua ni kama mjitokeze mpige kura mmepiga <laughs> foleni <laughs> kisha tume ya uchaguzi nayo ifanye ukarabati kwa hivyo ule ubashiri ule ubashiri wa paka huo umeachukua haya yote umeote vile umeote vile ni kwamba nasema kwamba jana the best team lost yeah. ndio maana hata anaposema kwamba okay Messi ameanza kwamba kila amesema kwamba inaanza ilianza jana ni yao kombe la dunia yeah. lakini angesema kwamba naisha Jumamosi kwa sababu vote vile muungano wa Afrika, Afrika. Ufaransa yeah. wanaweza kwa roho vijana wa na Messi ni mjanja yeah. anajua timu yao si nzuri vile si so kauli kama zile unajua nazitoaje yeah. ili kumtia tumbo joto mpinzani wao Ufaransa psychological yeah. war psychological ah, war eh eh sasa 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 tu gani eh tupumue kisha tukirejea <laughs> tutaangalia michuano ya leo au sio tuangalie michuano ya leo kinaana ambao kuna e, nafasi ya kuingia katika E, mabano ya tumi, timu kumi na sita bora na pia kutoka hapo kesho kutakuwa na michezo ya mashirika yani cooperatives yaani kubalisha balisha mambo kidogo angalau isikuwa tu ni kombe la dunia tusahau tusahau kwamba kuna mambo mengine ambayo yanaendelea endelea na hivyo basi studioni na muona kwa umbali pale tulia anapiga eh, kahawa David Mategwa ambaye atueleza kwa kina kuhusiana na mashindano haya ya mashirika je yanaanza lini E, timu ngapi ambazo zitashiriki ni michezo ipi ambayo itajumuisha katika mashindano hayo na yanatamatika lini atakuwa wapi je kuna adeota kiingilio ama tuweza e, kuingia bure bilashi ha, yote tutapata baada ya muda sio kwa na pia nitapitia kauli zote nyingi sana tazipitia kabla ya kutamatisha kipindi hiki